dette afsnit af På tur til, skal vi en tur til Bali, der med sine 5.560 kvadratkilometer er lidt mindre end Sjælland. Øen er en del af Indonesien, men er på mange måder også sin helt egen. Allerede få timer efter man er ankommet, fornemmer man, at der venter en noget helt specielt. Bali er en landbrugsø, men også et sted, der er præget af uberørt smuk natur, hvor der aldrig er langt til havet og en hvid sandstrand. Dyrelivet er meget interessant, og selv med små børn i bagagen, kan man sagtens komme tæt på både delfiner, aber og meget mere. Bali emmer af fred, og balineserne er et af de mest fredfyldte folk i verden. De har en evne til at se det bedste i alt, uden at de sætter deres egne værdier over styr. Det hele i en beundringsværdig harmoni, som man ikke finder nogen andre steder i verden. Deres smilende og smukke ansigter møder en overalt. Bali er en lille hinduistisk ø i et stort muslimsk ø-rige. Balineserne har gennem årene formået at holde et godt tag i deres tro, og overalt på øen er den synlig i form af smukke templer og bedesteder. Det er en anden og spændende del af at besøge et fremmed sted som Bali, og man kan ikke undgå at beundre deres ihærdighed og entusiasme over for deres religion, der fylder meget i deres hverdag. I byerne er befolkningstætheden stor. Der er mange biler og endnu flere skuter og knaller der. Der er en vigtig del af balinesernes transportmiddel. Og der er ikke grænser for, hvad man kan transportere. Pas godt på i trafikken. På Bali venter der en ferie ud over det sædvanlige. I udkanten af byen Kuta i den sydlige del af Bali, finder man gravstedet og mindestedet for den danske fredsmaler, officer og handelsmand Mads Lange, der blev født på Langeland i 1807 og tilbragte 18 år af sit korte liv på Bali. Han døde 13. maj 1856 af forgiftning efter en succesrig karriere som handelsmand. I 2007, i forbindelse med 200 år for hans fødsel, blev hans mindested renoveret. Ubud er den største by i den centrale del af Bali. Byen summer af liv fra morgen til aften, og man bliver næsten forpustet ved det tempo, byens befolkning lever i. Alle er på vej til noget eller i gang med noget. Der er ikke grænser for, hvad der kan transporteres på skuter og cykler, eller sågar hovedet. Alle er på bemærkelsesværdig vis i gang med et eller andet. Som turist kan man i virkeligheden bare sætte sig til rette på en af de mange caféer og bare betragte det liv, der foregår alle vegne. I Ubud får man et synligt bevis på, hvor arbejdsomme balineserne er fra morgen til aften. Alligevel sker alt sammen i en form for ro og orden, som man som vesterlænding har svært ved at sætte sig ind i. Man kan se, at alle har et mål med deres opgaver eller deres rejse, 
hvor man de skal hen. På markedet sælges alt mellem himmel og jord og til uhyre billige priser. Det er alt fra souvenirs made in China til hjemmestrikket sokker og balinesisk håndværk. Det sidste er uden tvivl det mest interessante, fordi man kan finde meget smukke håndlavede souvenirs til ingen penge. Selvom tingene er billige, skal man også se sig godt for. Markedet er også det sted, hvor man kommer tæt på lokalbefolkningen og får mulighed for en lille snak. Mange af dem taler udmærket engelsk, men pas på med at tale for hurtigt. Ubud er også kunstnernes by. Hele hovedgaden, Jalan Raya, er fyldt med butikker med nyt og gammel kunst, og der er også en del boghandlere med spændende bøger. Flere steder sidder kunstnerne direkte på gaden og arbejder med deres håndværk. Aktiviteterne er igen imponerende. Med nøjagtighed, sirlighed og utrolig tålmodighed snittes og skæres de smukke træfigurer og håndpusses til mindste detalje er på plads. Balineserne viser meget gerne deres håndværk frem, hvis man gerne vil prøve. Allerede efter få minutter fornemmer man, at det kræver tålmodighed og det er hårdt arbejde at snitte eller pusse dagen lang. Balineserne gør det med glæde, og man ser, at de sætter pris på deres arbejde. Kulturen store trives i Ubud. Templerne står side om side, og mange af dem er åbne, så man kan kigge ind. Konstant er balineserne i gang med at restaurere, finpusse og klargøre. Enten til næste ceremoni eller næste festlige lejlighed. Dem er der aldrig langt imellem. Fyrsten af Ubud havde sit hovedsæde i Ubud Palace, og efterkommer bor her stadig. Man kan gå ind i den inderste gård, hvor der er flotte pavilloner. Damerne i huset er i gang med at flette små kurve til dagens ofringer. Ubud er også byen med de mange spisesteder. Der er restauranter i alle prisklasser, små hyggelige lokale caféer, og internationale kæder er der kun få af. Mange bruger også Ubud som udgangspunkt for oplevelser i området, fordi det ligger centralt på øen, og fordi man kan bo i alt fra det simple og billige til det mere luksuriøse.